সংস্থানশে উনা নেবা বিদা নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় চলছে শেষ বিদায়ের পালা সংক্রামক করোনা ভাইরাস এমনই আতঙ্ক ছড়িয়েছে যে প্রিয়জনকে ভালোমতো বিদায় জানানোরও সুযোগ নেই মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ তাই শেষকৃত্য সারতে হচ্ছে তারাহুরয় স্পেনের মতো এমন চিত্র ইউরোপের অনেক দেশেই অঞ্চলের হিসেবে কোভিড-19 এর মৃত্যু সবচেয়ে বেশি ইউরোপে এরি মধ্যে মারা গেছেন 62 হাজারের বেশি মানুষ স্পেন ইতালি যুক্তরাজ্য ফ্রান্স জার্মানি এই পাঁচ দেশই আক্রান্ত প্রায় 6 লাখ তবে দেশের হিসেবে সবচেয়ে ভয়াবহ সময় পার করছে যুক্তরাষ্ট্র 8 এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র 19 দিনে দেশটিতে সংক্রমণ বেড়েছে 30 গুণ যেখানে মহামারীর অন্যান্য কেন্দ্রস্থলে সংক্রমণ লাখের কোঠা ছাড়াতে সময় লাগে এক দেড় মাসের বেশি নার্স হলেও একসাথে এত মানুষকে এই রকম ভয়ঙ্কর কষ্ট পেতে আগে দেখিনি প্রতিদিন মনে হচ্ছে আজকের দিনটা সবচেয়ে কঠিন আমার বোয়েনিয়া ভাইরাসে আমার পরিবারের ঝুঁকি নিয়ে চিন্তা তো আছেই যুক্তরাষ্ট্রে পরিস্থিতির এমন ভয়াবহতার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উপর দায় চাপিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সংস্থাটিতে আর্থিক অনুদান বন্ধের হুমকি দিয়েছেন তিনি জবাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে মহামারীর মতো ভয়ঙ্কর বিষয়কেও রাজনৈতিক হাতিয়ার করছে কেউ কেউ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কারণেই আজ এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে চীনের ভুলভাল তথ্যের উপর ভরসা করেছে সংস্থাটি যখন আমি চীনের সাথে ফ্লাইট বন্ধ করলাম তখন সংস্থাটি আমার সমালোচনা করেছে তারা জানেই না কখন কিসে গুরুত্ব দিতে হয় এই সংকটের মধ্যে ভাইরাস নিয়ে রাজনীতির ফল হবে মৃত্যুর মিছিল আরো বড় হওয়া নির্বাচনে রাজনৈতিক স্কোর বাড়াতে কোভিড-19 ইস্যুর ব্যবহার মানে আগুন নিয়ে খেলা করা বিপজ্জনক এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে চীন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশগুলোর ঐক্যের সময় এটা করোনায় এখন প্রতিদিন নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রায় 85 হাজার মানুষ অর্থাৎ মিনিটে 59 জন বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতি মিনিটে নিভে যাচ্ছে কমপক্ষে 5টি প্রাণ পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় লকডাউনের সময় বাড়াচ্ছে ইউরোপের দেশগুলো